，你给他改了名字，难道还想做他的主子不成？是，这丫头不懂规矩，满口胡说。臣妾定会好好调教她，不叫皇后娘娘生气。也好，那就把她交给你了。是，奴婢谢恩。起来，跟我走吧。是。待会儿把这剥好的莲子和核桃熬成羹汤，送去养心殿，皇上喜欢喝。您要得到皇上的欢心容易，皇上得到您的心难，可不知道该怎么着了呢。我的心从没变过，属于世子。珠儿，见了嘉妃娘娘还不跪下？奴婢婴儿，请嘉妃娘娘来。你倒是乖觉，知道本宫为什么叫你婴儿吗？奴婢愚昧，奴婢不知。你呀、啊，去送花不是错，送盆摇黄也不是错，最错的是你在皇后娘娘生气的时候，竟然去说贤妃的好。你说你是不是讨人厌啊？贤妃从前的名字叫青英，那你就叫婴儿，是不是很合适啊？奴婢该死，奴婢该死！死倒不用了，若你肯割了你这根乱说话的舌头，或许皇后娘娘开恩，还准你再回到花房去。嘉妃娘娘恕罪，<笑>知道你舍不得，本宫也舍不得。你要是不会说话，本宫还怎么得气儿呢？婴儿，以后你便是启祥宫的人了，给我好好的伺候着。要是敢有一点不周到的地方，看我怎么收拾。嗯，今儿这香点的好，是苏荷香吧？是，主回宫前半个时辰便点上了。这香闻着倒是好，就是放得远了点儿。婴儿，去把那边那个小香炉捧到本宫身前来。是。谁叫你放下的？跪下，捧高点儿。是。本宫也罚了去免一免。记着，以后婴儿就这么伺候着。在这里啊？怎么，姐姐认识婴儿？婴儿，他不是叫燕婉吗？从前在我宫里伺候过永皇。啊，从前他是叫燕婉，我先绕口改成婴儿了。他从前是花房的宫女，得罪了皇后娘娘，来我这受调教的。那我就要提醒妹妹了。这个丫头很不安分，要是皇上来了，可千万别让她在前头。怎么了，姐姐？你以为她是怎么离了钟翠宫去的花房的？勾引皇上，被我发觉了。多亏姐姐告知，妹妹自会留意。那我就先走了，姐姐慢走。
。真叔，主。你。以后启祥宫上下谁都可以调教婴儿，只是不许伤了脸，不许给他好衣服穿，不许好吃好喝，更不许皇上见了他。听懂了吗？是。姐姐们，别着急，若实在来不及，我把衣裳送到换衣局去洗。哼，一来一去要费多少功夫啊！再说，这些粗贱功夫，有你就得了。快点洗，知道了。本宫的祖美吗？美，你啊，就只配伺候本宫的脚。啊举着蜡烛，今晚守夜。